तो रिनकनेक्शन कैसे मेरी फर्स्ट देखो ओगोरू का अपना मार्सनरी कंपनी के फर्स्ट जब स्टार्ट होता है ओगोरू की पूरी कंपनी जब ह्यूमन आर्मी के कैंप साइट पर पहुंचती है तो दिखता है कि एक मैजिकल बेरियर मॉन्स्टर्स को अंदर जाने से प्रिवेंट कर रही है ओगोरू सभी को बेरियर को घेर लेने के लिए बोलता है आफ्टर कन्फर्मिंग डेट एवरीबडी इज इन देयर पोजिशन ओगोरू अपनी सिल्वर आर्म्स की पावर से बेरियर को तोड़ देता है ह्यूमन सोल्जर्स को समझ पाए इससे पहले आर्ट है पूरी कैम्प को आर्ट वॉल से घेर देती है कोई भी बाहर ना जा पाए धामी और स्पेल से भी एक एक कोऑर्डिनेट से अपने मेजिकल अटैक से हमला कर देती है ओगुरो अपने आंधेर आर्मी को खड़ा करता है और एनिमी के कैनन यूनिट पर मेजिकल अटैक करना जारी करता है वहाँ से भी ओगुरु की आर्मी पर हमला होता है एक लेडी नाइट जो उनका कमांडर था वो स्केलेटन को तोड़ रही थी जिसे देखकर कर ओगुरु इम्प्रेस हो जाता है और अपने आप को दहाटे हुए उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है जो सुनकर कमांडर का नजर ओगुरु पर पड़ता है और उसे टेक डाउन करने के लिए ओगुरु पर हमला कर देता है एक मेजिकल स्पेल का स्टार आंधेर आर्मी को मार के कमांडर को बूझ देता है जिसके बाद कमांडर आंधेर आर्मी को सीटा हुआ ओगुरु पर अपनी शॉर्ट स्टेप कर देता है लेकिन वो खुद ही झटके लग पीछे गिर जाती है जिसे एक रेड हार्ट लेडी नाइट कैच कर लेती है ओगुरु उसकी हिम्मत देखकर इम्प्रेस हो जाता है लेडी नाइट फिर से अटैक करने के लिए रेडी होती है तो ओगुरु बाकी को उस लेडी नाइट दिस सोर्सर प्रिस्टेस और फ्लेमिंग शॉर्ट वाले शॉर्टमैन को जिंदा रखने के लिए ऑर्डर देती है और बोलता है कि बाकी के साथ तुम जो कर कर सकते हो उसे खाओ मारो जो तुम चाहो थोड़ी ही देर में पूरी बेतल बेतल कम वन साइडेड ह्यूमिलेशन बन जाती है पिछली सोल्जर्स को काट रहा था धामी अपने इविर ऐसे एनिमीज को अपने में ही फाइट करवा रही थी जिसके बाद ब्लाद सा तो उनके ही खून से उन पर कहर वर्षा रही थी आर्ट भी सभी को सुन सुन कर मार रही थी और अल्टीमेटली विदाउट एनी लॉस गोबली आर्मी एनिमीज को डिफीट कर देते हैं लेकिन लेडी नाइट का शॉट ओगोरी तक पहुंच गया था यह अलग बात है कि उसे कुछ नहीं हुआ लेकिन वो उस फ्लेमन ड्रैगन को रिलीज कर देती है अकॉर्डिंग टू स्पेल से ऐसी फिफ्ट लेवल स्पेल की डायरेक्ट हिट ओगोरू भी उन्ड नहीं कर पा रहा लेडी नाइट ओगुल को मारने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देती है सोर सर अपनी कंट्रोल खोलकर गिर जाता है ड्रैगन स्पेल नाइट को हिट करने ही वाला होता है कि ओगुल उसे हटा देता है और तीन साल थर्ड लेवल हाईली डिफेंसिव मैजिक सील्स और एडवांस अटैक मैजिक से ड्रैगन स्पेल को न्यूट्रलाइज कर देती है सो so, बेटल अपनी कम्प्लीट विक्ट्री के साथ खत्म हो जाता है सार प्रिजनर रखने के बाद बाकी के पॉवर्स ओगुलू कंज्यूम कर लेता है ओगुल अपने विलेज में लौटता है तो एलिफेन सिप उनकी विक्ट्री का पार्टी देने के लिए पहुँच चुके होते हैं पार्टी के बाद ओगुल ह्यूमन सेल में जाता है ये देखने के लिए की वो लोग कितने दिन उत्सन कर पाएंगे लेकिन ह्यूमन आरोप एल्प ऐसी ज्यादा ही जल्दी केमिकल रिएक्शन हो जाता है फीमेल नाइट ओगुल को कुछ भी ना करने के लिए रोकती है ये बोल के की वो एक नोवेल व्यूमेन है और उसे प्री मेरिटे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए तो ओगुरु बोलता है कि मैं तो ओगर हूँ तो ये थोड़ी काउंट होगा और उस रात सभी तरह की सीखे निकल रही थी तो सेवेंटी सेकेंड देखो विदिंग इन प्लेस वो लोग कुछ भी सुपा या जुट नहीं बोल पाते तो ओगुरु बहुत सारा इंटेल निकालने में सफल हो जाता है जिसे वो टेस्टी ड्रिंक्स के लिए डेडी एल्फ के साथ शेयर कर देता है ओगुरु ये भी बताता है की और भी ह्यूमन आर्मी एल्फ पर हमला करने वाले हैं, तो हम उसे एम्बुस कर देंगे जिसे सुनकर एल्फ भी परेशान हो जाते हैं सेवेंथ थर्ड डे को ओगुरु थ्रेप ब्रेप लगाकर मेन फोर्स के रास्ते में सुख जाता है ह्यूमन आर्मी 500 हंड्रेड स्टील आर्मर ट्रूप और हंड्रेड विजर ट्रूप के साथ मार्च कर रही थी अगर एल्फ को इनसे लड़ना पड़ता तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता लेकिन गोबलिन आर्मी पूरी तरह ऐसी प्रिपेयर थी उन्हें वही पर खत्म करने के लिए ओगुरु के ऑर्डर आरोप गोबलिन पेड़ों को गिरा उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है जिसके बाद बोल्डर छोड़ देते हैं 500 हंड्रेड आर्मी की ट्रुप इंस्टेंटली थ्री हंड्रेड में पहुंच जाती है जिसे लॉन्ग रेंज यूनिट संभाल लेती है अगर उससे बच जाए तो गड्ढे में गिर जाते हैं जिसके बाद उन्हें गोबलिन घेर लेते हैं उनके नंबर 100 पर आ जाते हैं लेकिन तभी उनके कमांडर सभी सर्वाइवर को मिलकर एक कवर बनाने के लिए बोलते हैं सभी अपने आसपास पास पड़े चीजों से कवर करने लगते है कमांडर के सूझबूझ से ओगर उन पर इम्प्रेस हो जाता है कमांडर आर्मी ऐसी सारो और म्यूजिकल अटैक करने लगते हैं लॉन्ग रेंज अटैक उनके डिफेंस को कुछ नहीं कर पा रही थी तो ओगर किच्ची को रास करके एनिमी कमांडर को होस्टेज बनाने के लिए बोलता है ओगर एनिमी के एक सोल्डर पर अपना तीन तीन सोल्डर छोड़ देते हैं किच्ची और कमांडर के बीच फाइट होता है डेस्पाइट बिंग नॉट गिविंग ऑर्डर टू किल हिम कमांडर किच्ची के सामने इतनी देर उन्न कर पाया ये देख कर उस पर इम्प्रेस हो जाता है किच्ची आखिर में कमांडर को बेहूश कर लेता है और ओगर बाकी का भोजन कर लेता है और डेडी एल्फ को रिपोर्ट करके अपने घर आ जाता है सेवेंटी फोर डे को ओगरो कमांडर से पूछता है कि तुम लोग ह्यूमन एलविस लैंड पर क्यों हमला कर रहे हो तो कमांडर बताता है कि सिंपल
हिंसा तो है कि जो भी हो जाए इसका क्यों मिलना ही सही है पूरी किंगडम ने सर्च किया तब उन्हें सीक्रेट एल्बिस मेडिसिन के बारे में पता चला जो फॉरेस्ट के डेमीगॉड के ब्लेसिंग से बना है जो अब पूरी रेस को वार के कगार पर खड़ा कर देगा उसी दिन आठ जब माइनिंग कर रही थी तभी एक पत्थर को तोड़ते टाइम वहाँ से गर्म पानी का फवारा निकल जाता है जिसे देखकर गोबिन पहले तो डर जाते हैं बट इट इज पास लाइक एक्सपीरियंस ओगोर सभी के लिए एक हॉट स्प्रिंग बना देता है बाकी ओगो समझा बुझाने के बाद पूरी विलेज हॉट स्प्रिंग का आनंद लेता है लेकिन गोबलिन का नेक्स्ट डे ओगर प्रिजनर्स का यूज करके एक नया ट्रेनिंग सेशन कर दी आइडिया इज टू हैव ऑर्डर वर्क ऑन देयर लीडरशिप स्किल जिसके लिए वो रियल सोल्जर्स का यूज करके एक बेटर सिमुलेशन करवाता है ट्रेनिंग के बीचों बीच कमांडर ओगरू को डीएल के लिए सिलेंस करता है ओगरू उसके गार्ड्स की तारीफ करके उससे फाइट करता है जिससे कमांडर बेहूस हो जाता है जिसके बाद ओगरू उसे हिल कर ही रहा होता है तभी किच्ची बोलता है की उसे भी कमांडर ऐसी फाइट करना है तो दोनों के बीच होता है फाइट कमांडर और किसी के फाइट ऐसी सभी कमांडर आरोप इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो किच्ची को टक्कर दे रहा था ट्रेनिंग के बाद खाना खाते टाइम कमांडर ओगोरू से बोलता है कि वो एक डेमी ह्यूमन कंट्री में पला बड़ा है तो तुम लोगों से बात करना उन नोबल से बात करने से ज्यादा इजी है उसे ये भी नहीं पता कि नोबल्स को डेमी ह्यूमन से क्या परेशानी है वो सारो और देख कर ओगरू की तारीफ करके बोलता है की ये प्लेस अमेजिंग है डेमी ह्यूमन ह्यूमन बीस मैन एक साथ तुमने इन्हें यूनाइट करके क्लियरली अच्छा काम किया है ये ट्रिक गॉड की साल हो सकती है लेकिन अब मैं किंगडम को साफ करके डन हो चुका हूँ अब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा उसके आर्नेस्ट लोग को देखकर कर ओगरू रेसिस्ट नहीं कर पाता और उसे रिलीज कर देता है और तो और उसे रेड हेड गार्ड का इंस्ट्रक्टर बना देता है सेवन ए सेवन देखो तीन और ह्यूमन सोल्जर्स को पकड़ कर ओगरू दरी एल्प को दे देते हैं तभी वो पूछता है की एक सेकेंड क्या तुम मुझे उस मेडिसिन के बारे में बता सकते हो जिसके लिए ह्यूमन तुम्हारे पीछे पड़े है तो एल्प ऐसी बता रहे की तुम्हें तो मैंने उसे दे दिया था ओगरू को पहले उस मेडिसिन का यूज नहीं पता था लेकिन अब ओगर पूछता है लेकिन इतना प्रीशियस मेडिसिन तुमने हमें क्यों दिया तो डेडियल बता रहा है कि हमारा लॉ इसे ह्यूमन से शेयर करने के लिए फॉरबिट करता है लेकिन ऐसे ओगर का नहीं जिसने मेरी डॉटर की जान बसाई हो ओगर मेडिसिन को पी लेता है जिससे उसके पास क्विक रिजेनरेशन और ब्लड ऑफ पेनिसिया की पावर देती है ओगर को ब्लड ऑफ पेनिसिया का मतलब समझ नहीं आ रहा था तो वो अपनी उंगली का खून निकाल एक सोतिल पीजनर के मुँह में डाल देती है जिससे वो पूरी तरह हील हो जाता है ऑटो और उसकी बैक पेन भी गायब हो जाती है बिजनेस को एल्प ले जा रहे हैं लेकिन गोबरू मेडिसिन के पावर्स देखकर डर जाता है एक ब्लाड ड्रॉप भी ऐसा कर सकता है तो और क्या क्या हो सकता है वो सोचता है कि क्या मैं एक सीरियसली क्रेजी ट्रेटरी में पावर हो चुका हूँ जिसके साथ ये एपिसोड खत्म